Hi friends, in this video, we will the NMR spectroscopy. We have already flying photometers and mass spectrometers. We have different types of magnetic diffraction mass spectrometer and time of flight mass spectrometer. We will discuss this in the video. In this class, we will NMR, Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer. A word in the okay, NMR nuclear magnetic resonance. Upon moon the terms are not delivered another one nuclear, I think nucleus, pin a magnetic resonance. We moon the term or end the another, either end the another principle. Other Adi Manasirata Namak instrumentation students I am a book either young and a mushroom in the Lena Purchana, Padigan or other. In the in the working in the chemistry student in the background of Vana. In the Damak in the Kadium Dana Roman Sadabu. Maganda Noka Namula bore atom model of the bore atom model lay. Bore is the hydrogen atom. Very hydrogen atom with the other electra electrodes under electron on the lay. electron on the proton on Bore atom model with a nucleus on each woman, the color can check on the nucleus. I need to tell with a nucleus in a chitaga with a orbital land in the electron. Ah, Karagan the number of a chitron. Upon with a nucleus, nucleus in the charge and the number of a positive charge. As I do a nucleus in the thyroid, protons on the neutrons on the protons in a positive charge, neutrons in a charge in the. Abam, the nucleus is the proton, neutron, proton in a positive charge, neutron in a charge. Abam, proton, neutron, and net charge in the nucleus in a net charge, positive charge. Pin a nucleus in a chitti, electron rotate in the electron charge in the negative charge. We have already participated in the electron. E nucleus in a chutta the Karangund. E Karangum bowl, the Mala solar system, but it under Fumi, Suji in a chutum, Karangunu, A Karangan in a Kuda than a boomy in the end of the soyam, as in the axis in a Karangund, other boiler than any day. Electron, nucleus in a chutta Karangund, other boiler than a electron, as in the Sunda axis in the end under a rotating under and then like a spin chain under in the barn. That is the electron spin chain, and that is the nucleus spin chain. That is the nuclear spin. Nucleus spin chain. Nucleus and the sunth axis spin chain. Nucleus is the positive charge. Positive charge is the axis spin chain. That is the basic thing. This is the nucleus. Figure under only charin charin to spin genome, steady at the spin genome. Path is the Idoye, no ye, either nucleus and nucleus in the Arjana, positive charge, a positive charge at Tula, the charged number physics like a particular charge, a electron flow, electron flow, chim, other chutta flow, chain, then chutu end on down the magnetic field on down the Particular. positive charge I told a nucleus rotate it. Even for rotate it, even is in the item arm either the magnet item arm. When is it? I either either positive charge I told a nucleus as on the axis will rotate in the same way to the Either magnet at work team, other than the right hand roll, Fleming's right hand roll, which is the number of Nokumber they give either the Mogul Fagat North Polum, Thar, South Polum, E direction Lana Karangan the angle. E direction very positive at all charge the Karangambol and the Mogul Fagat North Polum, Thar, South Polum at Warum. E same sign than a pump, Udan, the Tirichana spin chain under the other, the Ibudan and the Nyatana spin chain under Gil, E. Thad Bagam, North to Polo, Mogul Pagam, South to Polo Magum. Eh, Flemings right hand roll on a particular already. 
ഡൗട്ടുള്ളവർ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഒരു പ്രോട്ടോണിന് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണോ സ്പിൻ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് നിന്ന് സ്പിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ പാലിലായിട്ട് നിന്ന് സ്പിൻ ചെയ്യാം ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണോ സ്പിൻ ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ഏത് അത് ഫ്രീ ആണ് ഏത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും അതിന് സ്പിൻ ചെയ്യാം അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവാണ് ആ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്വന്തം ആക്സിസിൽ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതിന് ഒരു നോർത്ത് പോളും ഒരു സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എൻ എം ആർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് എന്നുള്ള ആ രണ്ട് ടേം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് അതിൽ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക്കും എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അല്ലെ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു മാഗ്നറ്റായി മാറുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പം ഇനി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊരു പടം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയാണ് ഇതെന്താണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണ് ഈ എൻ്റെ ഒരു ആക്സിസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചത് ഈ ആക്സിസിൽ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് നോക്കി ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് ഇത് ഇസഡ് ആക്സിസ് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷനിലായിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഇസഡ് ആക്സിസ് അതിന് മൂന്ന് ആക്സിസിലാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ആംഗിളിൽ ചരിഞ്ഞ് നിന്നായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്തുണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഒരു ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാകും അല്ലെ സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാകും ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അതിനൊരു ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതാ വലത് നിന്ന് ഇടതോട്ടാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ചാർജ് വലത് നിന്ന് ഇടതോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എന്ത് പോളാവും ഇവിടെ നോർത്ത് പോളും ഇവിടെ സൗത്ത് പോളും ആകും അതിൽ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ നോർത്ത് പോളാവും സൗത്ത് പോളാവും ഇത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സ്പിൻ ഡയറക്ഷനാണ് ഈ കാണിച്ചത് ആ ഡയറക്ഷനിൽ സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നോർത്ത് പോളും ഇവിടെ സൗത്ത് പോളും ആവും ഇനി അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റാണ് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾ ഇതാ ഇവിടെയും സൗത്ത് പോൾ ഇതാ ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവെച്ച് അപ്പം നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഇപ്പോൾ ചരിഞ്ഞ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു അതിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോർത്ത് പോൾ ഒരു സൗത്ത് പോളും കൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഇത് നോർത്ത് പോൾ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സൗത്ത് പോളിലോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ആവും ഇവിടെയുള്ള ഈ സൗത്ത് പോൾ ഈ നോർത്ത് പോളിലോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ആവും അതായത് ഇത് ഈ മാഗ്നറ്റ് ഈ ന്യൂക്ലിയ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യും അതായത് ഈ ഇസഡ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരും അതായത് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യും ഏത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് മനസ്സിലായ അപ്പം എന്താണ് ആ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് പ്രോ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറും മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതെന്താവും ആ അത് ഈ മാഗ്നറ്റുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് റെസണൻസ് ആയി ഇനി നമ്മൾ അത് മാഗ്ന ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് ആയി ഇനി നമ്മൾ റെസണൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിപ്പം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ആട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ആ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത്
ഇവിടെ ഇരുന്ന് നോർത്ത് പോൾ നേരെ ഇഞ്ഞ് പോകും അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ റെസൊനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് അപ്പം ന്യൂക്ലിയർ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസ് ഈ മൂന്ന് ടേം മനസ്സിലായി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ എനർജി അത് മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോട്ടിലോട്ട് ഇത്ര കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളു ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഈസ് എ സ്പെക്ട്രോമെറ്റിക് ടെക്നിക്ക് വിച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഇൻ ദ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റീജൻ ഫോർ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെർട്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഫോർ മാപ്പിംഗ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും എങ്ങനെയാണ് അത് ബാക്കിയുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മെത്തേഡും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്താണ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയേഷൻ ബൈ ന്യൂക്ലിയർ ഇൻഡ്യ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കാൾ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റ് റെസ് അല്ലേ എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റ് റെസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് അബ്സോർബ്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയേഷൻ ബൈ ന്യൂക്ലിയ ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കാർഡ് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് എൻ എം ആർ അബ്സോർഷൻ സ്പെക്ട്രം എ കൺസിസ് ഓഫ് വൺ ടു സെവറൽ ഗ്രൂപ്സ് ഓഫ് അബ്സോർഷൻ ലൈൻസ് ഇൻ ദ ആർ എഫ് റീജൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെക്ട്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി യൂസസ് ആർ എഫ് റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് റേഡിയേഷൻസ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അതുപോലെ മൈക്രോവേവ് ഉണ്ട് ഗാമ റൈസ് ഉണ്ട് ആൽഫ അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൽ എൻ എം ആറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് റേഡിയേഷനാണ് ആർ എഫ് റേഡിയേഷൻ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയേഷൻ അത് ഓർത്തോളണം ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എൻ എം ആർ ഇത് സ്പിന്നിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് സ്പിന്നിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എലമെൻറ്ററി സ്വേച്ചാസ് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസ് റൊട്ടേറ്റ് എബൌട്ട് ആൺ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സ്പിൻ അല്ലേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ സ്വന്തം ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സ്പിൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾ വുഡ് ബി ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓർ ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പി ഇതിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ കൊച്ചു പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ സ്പിൻ എന്താണ് പ്ലസ് ഹാഫ് ആവാം മൈനസ് ആവാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ വരാം അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ ഈവൻ ദ സ്പിൻ വുഡ് ബി സീറോ അതായത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും അതുപോലെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും എന്താണ് ഈവൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പിൻ സീറോ ആയിരിക്കും പ്രോട്ടോണിന് നമ്പർ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഓടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഹാഫ് ഇൻഡിജർ സ്പിൻ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അതുപോലുള്ളൊരു സ്പിൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോണും അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോണും രണ്ടും ഓടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആർ ഇൻഡിജർ സ്പിൻ ആയിരിക്കും അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോമീറ്ററാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും നമുക്കാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഇതാ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ സാമ്പിൾ എടുത്തു അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതാ ഇവിടെ നോർത്ത് സൗത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു
അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലോസ്കോപ്പ് മാഗ്നറ്റിക് സാമ്പിൾ ഹോൾഡർ അല്ലെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് വിശേഷ ഇത് അതുപോലെ ഇത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പിന്നെ ഇതിൽ ഓരോ കമ്പൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആവാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയാൽ കണ്ടിന്യൂസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ പാസിങ് ഡി സി കറണ്ട് ത്രൂ ദിസ് മാർക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇതിൽ ഓക്കെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്മീറ്റർ സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫയർ ഡിറ്റേൽഡ് ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം റെക്കോർഡിംഗ് യൂണിറ്റ് സാമ്പിൾ ഹോൾഡർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് എൻ്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ എൻ്റെ ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാറുള്ളത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് അതിലുള്ള കമ്പോണൻസ് പിന്നെ ഓരോ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് എഴുതുക ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് താങ്ക് യു